Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video von Throne and Liberty News. Ich bin Lama und ich möchte dir einen Überblick über die Lore von Throne and Liberty verschaffen. Falls du nicht weißt, was Throne and Liberty ist, befinden wir uns bereits an der Wurzel des Problems. Denn Throne and Liberty ist ein von Entwicklerstudio NCSoft angekündigtes MMORPG, das noch in der ersten Hälfte 2023 erscheinen soll. Publisher für den westlichen und japanischen Markt ist Amazon Game Studios. Und dieser dürfte aktuell alle Handvoll zu tun haben, denn NCSoft plant einen plattformübergreifenden, globalen, zeitgleichen Release. Amazon und NCSofts Plan ist es also, bis spätestens Ende Juni 2023 die Monetarisierung für die entsprechenden Märkte zu gestalten, die Spiele in den entsprechenden Sprachen zu übersetzen und Marketing zu betreiben. Und letzteres ist bereits ein Problem, denn kaum einer hat bisher von Throne and Liberty gehört und ein Release-Datum ist ebenfalls noch nicht bekannt. Die Fans des Spiels sind wegen der Informationsflaute mittlerweile schon so stark in Panik versetzt, dass sie auf Reddit befürchten, ein Release würde sich auf die zweite Hälfte 2023 oder sogar schon 2024 verschieben. Aber das soll heute nicht unser Thema sein. Wer sich grundsätzlich über das Spiel informieren möchte, kann gerne auf unserer Webseite www.tl-news.de vorbeischauen. Die Lore des Spiels wird uns im Play Novel von NCSoft verraten und ist in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Leider ist das Play Novel nur in englischer Sprache verfügbar, deswegen haben wir das Ganze für euch in deutscher Sprache übersetzt. Der Link ist ebenfalls in der Videobeschreibung. Die Lore ist so ausführlich und detailliert, dass uns schon einige Infos zum Spiel verraten werden. Wichtig ist noch zu beachten, dass das Play Novel die Story nicht chronologisch erzählt, wie ich es heute für euch in diesem Video tue. Der Grund liegt im Spannungsbogen, der durch das Play Novel aufgebaut werden soll. Wer das Play Novel also noch entweder im Original auf Englisch oder in unserer Übersetzung auf Deutsch lesen möchte, könnte durch dieses Video gespoilert werden. Nun zur Lore. Wir wissen bereits, dass wir in der Welt von Novkrea auf dem Kontinent Solisium spielen werden. Anzumerken ist an dieser Stelle aber, dass es sich bei dem Begriff Kontinent um einen Übersetzungsfehler handeln könnte. Denn Solisium ist ein Königreich bzw. ein Land, welches an Trutizan im Nordosten und Kuman im Westen angrenzt. Schwarzmagier, die schon in der Antike vom Venelux, dem offiziellen Zauberergremium, welches die Magie in Solisium beaufsichtigt, nach einem großen Krieg zwischen Menschen und Elfen verstoßen wurden, ließen sich in Trutizan nieder und formierten sich dort als sogenannte Archeon-Zauberer neu. Heute haben sich große Archeum-Legionen gebildet, die nicht nur aus Zauberern, sondern auch normalen Soldaten bestehen und von Revel Lupius angeführt werden. Dieser wurde als unehelicher Sohn in die Familie Lupius geboren, wuchs aber bei seiner Mutter auf. Als diese schwer krank wurde, bat Revil bei der Familie seines Vaters um Medizin, wurde aber an der Tür abgewiesen. Seine Mutter starb daraufhin an der Krankheit. Dies machte Revil so wütend, dass er die gesamte Lupius-Familie auslöschte. In Revil wuchs ein so starker Hass, dass er als absolute Autorität angesehen und nie wieder von irgendjemandem abgewiesen werden wollte. Er gewann Khazar Simusen, der früher einmal ein großer General von Trutizan gewesen war, für sich und befahl ihm, seine archeum legionen zu kommandieren. So eroberten sie ein Land nach dem anderen, welches sich weigerte, die Autorität von Revil anzuerkennen. Auch das Königreich Solisium weigerte sich, Revils Herrschaft anzuerkennen, was Revil sich nicht gefallen lassen wollte. Er versuchte, den eisernen Ritter Valoa Artewald und seine Soldaten für sich zu gewinnen, doch dieser lehnte ab. Kazar tötete daraufhin Valor, seine Familie und dessen Soldaten. Bis auf ein Mädchen mit Sklaventätowierungen ließ er keine Person am Leben. Auch ohne Valors Unterstützung gelang es Rewe in einer großen Schlacht um Schloss Belforit, den Schlossherr Mark Aaron zu besiegen. Getötet wird Mark Aaron aus Rache und der Liebe zu Rewe von der Hexe Kalantia. Als Mark Aaron damals seine Tochter Rön geboren hatte, erkannten die Diener ein lila-schwarz-flügelförmiges Mal auf den Händen von Rhön, die den Fluch von Silavis markierten. Dieser besagt, dass die Schwarzflüglige, also Rhön, Besitz über die Erde ergreifen und sie niederbrennen oder andernfalls sterben würde. Da Mark Aaron seiner Tochter dieses Schicksal ersparen wollte, bat er den früheren Leibzauberer des Königs, Gredal, um Hilfe. Dieser erklärte, dass der Fluch nicht vollständig aufgehoben, sondern nur aufgeteilt werden könne. 
Er bräuchte ein anderes Mädchen, das zur selben Zeit wie Rühn geboren wurde. Wenn er die Eltern des anderen Mädchens töten und das Kind in seine Obhut geben würde, würde Gredal Rön helfen. Letztendlich stimmte Margaron zu, Gredal sog den geteilten Fluch in einem Amethyst und Margarons Soldaten vergifteten in einem Fischerdorf am Stadtrat von Belfore die Eltern eines neugeborenen Babys und brachten es zu Gredal. Rön war damit gerettet, aber statt den Fluch zu übertragen, wollte Gredal selbst die Macht des Amethysten besitzen. Er übergab das Kind in die Obhut von Pflegeeltern und versuchte jahrelang erfolglos, die Macht des Juwels an sich zu nehmen. Dabei zerstörte ihn die Magie immer mehr. Kurz bevor er starb, erkannte er, dass es ihm nicht gelingen würde, die Magie aufzunehmen. Er ging in das Fischerdorf und traf das Mädchen. Er hängte den Amethyst mit einer Halskette um den Hals des Kindes, wodurch ein lila-schwarzer Lichtstrahl auf den linken Arm des Mädchens fiel und schwarze Flügel darauf erschienen. Als er das mal untersuchen wollte, stürzt der Pflegevater des Kindes aus der Tür und deutet Gredal zu verschwinden, wenn er das Kind nicht kaufen wolle. In dem Moment entdeckt er die Kristallkette an dem Kind und will danach greifen. Das Kind greift aus Furcht an die Kette und ihr jahrelanger Peiniger geht in Flammen auf. Gredal bringt das Mädchen daraufhin zu Revil und Kazar und stirbt. Revil gibt dem Mädchen den Namen Kalantia. Nachdem Gredals Leichnam auf seinen Wunsch verbrannt wurde und die Knochen keinen Schaden genommen haben und lila Farben leuchten, erkennt Kazar, dass die Halskette von Kalantia wohl das Schwurartefakt seines alten Freundes Kuhul Tevent gewesen sein muss. Schwurartefakte werden vor allem den Leuten nicht fremd sein, die die Geschichte um Harry Potter verfolgt haben. Dabei sind Schwurartefakte quasi Horcruxe. Eine Person kann einen Teil seiner Seele in ein Objekt legen und sich nach dem Tod beschwören lassen. Der Nachteil an den Schwurartefakten, im Gegenteil zu Horcruxen, ist aber, dass die Person nach der Beschwörung an den Besitzer des Objekts gebunden ist. Offenbar hat Kuhul Tevent, ein ehemaliger General und Zauberer von Trotizan, einen Teil seiner Seele in die Halskette gelegt, in die der Amethyst eingearbeitet war, aus der Gredal versuchte die Macht des Fluches von Silavis auf sich zu ziehen. Gredal hat also statt der Macht des Fluches einen Teil der Seele von Kuhul Tevent aufgenommen. Gredals Knochen werden kurzerhand verwendet, um Kuhul Tevent als Geist wiederzubeleben. Zurück zur Schlacht von Belfore. Mark Aaron wurde nun von Kalantia getötet. Revil veranstaltet ein großes Fest für seine neuen Untertanen. Statt sich aber darüber zu freuen, dass ihr ehemaliger Herr mit schwarzer Magie getötet wurde, sind die Untertanen komischerweise alles andere als begeistert und verbreiten Trauer. Kurzerhand zwingt Kalantia die Menschen mit ihrer Magie zu lachen und zu tanzen. Alle müssen sich Kalantias Magie beugen, ob sie wollen oder nicht. Außer einem Mädchen. Kalantia entdeckt das Mädchen und macht Revil auf sie aufmerksam. Dieser befiehlt seinen Soldaten sofort, das Mädchen in ihre Obhut zu nehmen. Sie verfolgen das Kind bis zum Schrottplatz des Schlosses und sehen nur noch eine wegfliegende Krähe. Während sich im ganzen Land Widerstandsgruppen unter der Führung von Da Vinci Aaron bildeten, die sich in das Land niederließen, um sich von dort zu organisieren, verbündet sich Revil mit Byron II., einem Bastardsohn der Familie Druga, dem Herrenhaus von Argo. Raoul Druga, Gerard Brunel und Furdo waren ein Trio aus Drachenjägern, die auch Byron bei sich aufnehmen wollten. Doch Byron lehnte das Angebot wegen seines Strebens nach Macht ab, verriet das Trio und sorgte so dafür, dass Raoul, der Anführer der Gruppe, und Furdo, der beste Freund von Raoul und Gerard, bei einer Drachenjagd getötet werden. Revil und Byron konnten so Argo übernehmen und unter die Aufsicht der Argium Legionen stellen. Gerard, der bekannt für seinen silbernen Ritterschild war, welcher der Familie Druga von König Egazion verliehen wurde und ihm später als Zeichen der Freundschaft von Raul geschenkt wurde, floh in ein Dorf von Brandrodungsbauern, fand eine Arbeit in einer Schmiede und stellte Untersuchungen zu der Herkunft der Tatwaffe an, mit der Raul getötet worden war. Dieser war nämlich auf der Jagd rücklings mit einem Pfeil erschossen worden. Gerard fand heraus, dass Byron sie an Revil verraten hatte und schloss sich dem Orden des Schwans, einer Widerstandsgilde, bestehend aus Rhön Aaron, die als Krähe aus Schloss Belfour entkam und die Gilde gründete, und dem Venelux-Zauberer Clay Carter an. Gemeinsam retteten sie die Schattenjägerin Roxy Artewald vor Katzar Simosen auf der Nebula-Insel, einer abgelegenen Insel südwestlich von Solisium. Den dortigen Außenposten der Archeum-Legion hatte Roxy angegriffen, um sich an Kazar zu rächen. 
Sie war damals als Sklavin mit ihrem Großvater vor dem Haus Lupius, Revels Familie, väterlicherseits geflohen und von Valor Attewald aufgenommen worden, nachdem ihr Großvater Valors Sohn vor einem aufgeschreckten Pferd rettete und dabei zu Tode kam. Wegen ihres Sklavenmals hatte Kasar sie damals nicht als Ziehtochter von Valor erkannt und verschont. Nun wollte sie sich an Kasar rächen, unterlag jedoch. Während Gerard Kasars Angriffe mit seinem silbernen Ritterschild abwehrte und Röhlenrock sie ergriff, teleportierte Clay die Gruppe von der Nebula-Insel weg. Roxy schloss sich darauf in dem Orden des Schwans an. In der Zwischenzeit befahl Revil, die rote Bibliothek von Venelux zu stürmen und nach einem bestimmten Buch suchen zu lassen. Nachdem das Buch gefunden war, konnte er dessen Inhalt nur mit Hilfe von Professorin Terrian Ford erfahren, die aber die Bedingung setzte, Venelux Neutralität im Krieg fortan zu respektieren. Nachdem Revil den Inhalt des Buches, zumindest teilweise von Terrian, mitgeteilt bekommen hat, ziehen die Truppen ab und Revil reist nach Solisium, wo er in der Artefaktkammer einen alten Pfeil an sich nahm. Währenddessen brechen Rön und Gerard nach Stonegard auf, um dort den Anführern des Widerstandes Bericht zu erstatten. Roxy und Clay waren in der Zeit ebenfalls auf ein Schwurartefakt gestoßen und beschworen, nach einem kurzen Kampf mit Zombies, den Geist von Tilasa Muhaku, einem ehemaligen General von Trutizan, der sich in einer Spielzeugvogelscheuche von Clay niederließ und fordern von ihnen Til genannt wurde. Zwischendurch erfahren wir außerdem, dass Clay und sein Staubstein Golem Luna 0 eine Teleportationslehre nutzen, die sie an sichere Orte bringen, an denen sie bereits gewesen sind. Unterdessen erfahren Rön und Gerard, dass Byron der Zweite, Dorfbewohner von Stonegard, in Draco als Köder für Drachen missbraucht. Gerard trifft dabei den Sohn seines verstorbenen besten Freundes Furdo und erfährt von ihm, dass auch dessen Großvater und seine Mutter von Byron entführt wurden. Gerard beschließt, die Familie seines besten Freundes zu retten. Obwohl er sich früh morgens wegschleicht, wird er von Roxy bemerkt, die ihn begleitet. Dabei werden sie von einem Dorfbewohner beobachtet, der sie an Byron verrät. Als Gerard und Roxy in Draco eintreffen, haben Rivi und Kazar bereits eine Falle für sie vorbereitet. Dabei nutzen sie Roxys Rachegelüste aus und verhöhnten sie aufgrund ihrer wenigen Fallrückstände. So wirft Revi Roxy belustigt einen Pfeil entgegen. Zwar erschießt Roxy Revi genau mit diesem Pfeil, wir erfahren dann aber später, dass es sich um das Schwurartefakt aus Solisium handelte, welches Revi nach den Informationen von Terry und Ford an sich genommen hat. Während Gerard die Dorfbewohner in Sicherheit bringt, wird Roxy von Gazar hinterrücks mit dem Schwert erstochen. Anschließend erwacht der Geist von Sola Tuman, die früher eine berüchtigte Kriegerin in Tutitzan war. Revil, Kazar und Sola fliegen auf zwei Drachen davon. Unter die Aufsicht von Sola stellt Revil ein Vorhaben, das von Kalantia im Turm der Gier ausgeführt wird. Der Turm besteht aus einem Unter- und einem Turmgeschoss. Im Untergeschoss befindet sich eine riesige Schmiede, in der Orks einen endlosen Vorrat an Waffen und Schutzausrüstung für die archeum legionen aus Obsidian und Eisenerz herstellen und mit schwarzer Magie verstärken. Direkt daneben befindet sich eine Waffenkammer. Im Turmgeschoss verwandelt Kalantia normale Orks, die auf Altäre geschnallt werden, zu Berserker-Orks. Dabei handelt es sich um normale Orks, die mit schwarzer Magie aufgefüllt werden, damit sie nicht müde werden und keinen Schmerz empfinden. Doch der Verwandlungsprozess selbst ist unglaublich schmerzhaft für die Orks. Für Kalantia ist dieser Prozess sehr kraftaufwendig, weshalb sie regelmäßig von Solar und ihrem Drachen nach Belforet zum Tempel von Vonsine geflogen werden muss. Dort kann sie sich in heilendes Wasser legen und ihre Energie aufladen. Diese Prozedur wird immer und immer wieder wiederholt, um Armeen voller schwarzer Magie zu erschaffen.
Gerard kehrt nach Lastland zurück und berichtet Da Vinci vom Tod Roxys. Große Trauer bricht im Widerstand aus. Clay Carter und Luna 0 entwickeln ein neues Gerät, um Mana aufzuspüren. Damit das Gerät aber mehrfach produziert werden kann, benötigen sie Giftbeutel von Sandwürmern. Rüllen, Gerard, Thiel, Luna 0 und Clay machen sich also auf den Weg, um Giftbeutel von Sandwürmern zu besorgen. Wir erfahren, dass Sandwürmer Mana wittern können, ähnlich wie Haie Blut. Je mehr Mana, desto größer der Sandwurm. Clay als Zauberer hat deshalb große Angst, plötzlich von einem Sandwurm angegriffen zu werden. Als die Gruppe sich mit anderen Widerstandsgruppen in der Höhle trifft, die ebenfalls nach Giftbeutel gesucht und eine andere Route gewählt haben, werden sie von Königin Blendir, einem kolossalen Sandwurm, der größer als ein Leuchtturm ist, angegriffen. Wer den Film Dune gesehen hat, wird sich die Größe von Königin Blendir besser vorstellen können. Wir erinnern uns, je mehr Mana, desto größer der Wurm. Nun erfährt auch die Widerstandsgruppe von Rollens Herkunft und Silavis Fluch, den Gredal aufteilte. Rollen wird in das Bodenloch gesogen, als Königin Blendia auftaucht. Nach einem heftigen Kampf gelingt es der Gruppe, den Sandwurm zu besiegen. Nachdem dessen Panzer aufgesprungen ist, erscheint ein leuchtender Phönix, der die Gestalt von Rollen hat und eine unglaubliche Menge an Mana ausstrahlt. Der Widerstand schmiedet nun einen Plan zur Rückeroberung von Schloss Belfoy. Dabei sollte sich Rhön um Kalantia kümmern, die sich geschwächt im Tempel von Fonsine aufhalten würde, während der Rest der Gruppe samt Soldaten zeitgleich von verschiedenen Punkten aus per Teleportation in das Schloss eindringt und so von innen einnimmt. Sobald das erledigt sei, würden sie eine Fahne von der Mauer aushissen und so dem Rest der Truppe ein Zeichen geben. Der Plan der Truppe funktionierte. Bei Rhön und Kalantia gestaltete sich das aber etwas anders als gedacht. Die Kräfte der beiden Frauen waren so stark, dass sich das Mana der beiden zu einem gewaltigen Sturm zusammenschloss und allmählich begann den Tempel zu zerstören. Kalantia beginnt in diesem Moment Rhöns Mana auszusaugen. Gerard erkennt, dass Rhön es nicht alleine schafft und will ihr helfen, indem er Kalantias rechten Arm abtrennt. Zwar wird daraufhin der Tempel gesprengt und Kalantia lebensgefährlich verletzt, Rhöns Kräfte können dadurch aber nicht mehr gerettet werden. Während der Widerstand nun wenigstens den Sieg über die Rückeroberung von Schloss Belfore feiert, transferieren Rebel und Sola Kalantias Seele mit Hilfe von Akido Orkshaman Magie in ein Spurartefakt, eine Perle von der Halskette vom Orkanführer Tuwaru. Anschließend beginnt der Gegenangriff der Arkham Legion. Obwohl der See rund um Schloss Belfore als unüberquerbar gilt, schafft es die Legion mit Hilfe von riesigen Golems eine Brücke darauf zu errichten. Gleichzeitig wirft Kazar Gewitterwolken, woraus riesige Drachen die Widerstandskämpfer attackieren. Nachdem Kazar Gerard besiegt hat und ein Drache mit seinem Körper wegflog, steht es schlecht um die Truppe. Die Archeon Legionen greifen Belfury mit Chaos Golems, Timitrans, endähnliche Wesen aus Herr der Ringe und riesigen Mammuts an. Dann kommt es zu einem Wendepunkt der Geschichte und Thiel und Luna 0 treffen mit Verstärkung aus Venelux ein. Tyrion Ford und Claes Mutter Janice Carter schießen von fliegenden Kampfträger-Golems Eispfeile auf die Gegner. Kesion, der Prinz von Solisium, erschießt mit Hilfe von durch Klee beschworenen Rückenwind Kazar und Thiel opfert sich für Rhön, indem er sich und Solar sprengt. Letztendlich fliegt ein Drache auch mit Revils Körper, wie zuvor schon bei Gerard davon. Was genau mit den beiden passiert, erfahren wir nicht. Die Geschichte berichtet aber von einem Mann, der sich durch die Archium Legion endloser Folter und Gehirnwäschen aussetzen muss. Möglicherweise hat sich Gerard also den Archium Legionen angeschlossen. Zum Schluss wird Rhön zur Königin von Belfore gekrönt, wobei Belfore für unabhängig erklärt wird. Alle Einzelheiten könnt ihr nochmal auf www.tl-news.de nachlesen. Im Menü findet ihr den Punkt Alles zur Lore, wo ihr sowohl die deutsche Übersetzung des Play Novels als auch die wichtigsten Personen, Orte und Objekte auf Deutsch erklärt findet. Vielen Dank fürs Zusehen. Da das Video noch etwas umfangreicher und arbeitsintensiver geworden ist als ursprünglich angenommen, werde ich die Erkenntnisse für das Gameplay, die wir aus der Lore ziehen können, in einem zweiten Video zusammentragen. In der Zwischenzeit würde ich mich über Feedback in den Kommentaren freuen. Dies war immerhin mein erstes Video und es ist sicherlich noch viel Optimierungspotenzial vorhanden und dieses würde ich gerne mit deiner Hilfe voll ausschöpfen. Übrigens, alle verwendeten Bildmaterialien entstammen von NCSoft. 
Die verwendete musikalische Untermalung entstammt einer CC by Y Lizenz. Alle Medienquellenangaben sind in der Videobeschreibung verlinkt. Tschüss und bis bald. Lama.